2023. godinu smo počeli u Americi, šetale se po Evropi, uživale u Aziji, a završavamo i u Africi. Sada sa radošću. Dobrodošli u Maroko. Grad čarobne mozaika arhitekture ostavlja bez daha svojom jedinstvenošću u svakom delu ovog predivnog grada, posebno u tradicionalnim kućama, odnosno rijadovima. Svaki ugao nosi sa sobom svoju jedinstvenu priču. Rijad je autentična marokanska rezidencija koja očarava svojom egzotičnom lepotom. Od unutrašnjih dvorišta sa šarenim pločicama do raskošnih soba ukrašenih tradicionalnom arapskom dekoracijom. Uvek prisutne fontane, arkade, visoki zidovi, unutrašnji prozori i prostrane terase sa panoramskim pogledom dodatno doprinose čaroli ovog jedinstvenog prostora. U svakom rijedu nalaze se pažljivo uređeni detalji poput lampi, baldahina i šarenih jastuka, koji stvaraju oazu, udobnosti i luksuza. Prva stvar koju trebate posjetiti u Marakešu je Palata Bahija. Welcome to my palace. This is the small Riyadh. And those people you see here are my workers. <laughs> Not just kidding. <laughs> Predstavlja jedno od najznačajnijih historijskih i arhitektonskih mesta u gradu. Izgrađena je tokom kraja 19. i početkom 20. veka i predstavlja remek delo islamske arhitekture. Njeno ime, Bahija, znači lepa ili sjajna, što odražava raskoš i lepotu ove palate. Palata Bahija je poznata po svojim prostranim unutrašnjim dvorištima, prelepim vrtovima, fontanama i prefinjenim dekoracijama. Arhitektura je kombinacija tradicionalnih marokanskih i andaluzijskih elemenata, a prostori su ukrašeni bogatim mozaicima, rezbarijama i šarenim keramičkim pločicama. Osim estetske vrednosti, Palata Bahija također ima istorijski značaj, jer je nekada služila kao rezidencija za velikog vezira Ba Ahmeda, koji je bio zadužen za mnoge važne odluke u Maroku. Hello everybody. Now uh, this is the section of the favorite lady. So now I'm having like two plus three, but I need the fourth one. Then I will tell, tell what is the favorite one. <laughs> That is politically correct answer, but uh, you need to say the truth. Come on, which is the favorite? All of you are pretty. <laughs> Danas je otvorena za javnost i privlači posetioci iz celog sveta, pružajući im uvidu raskošnu prošlost marokanske arhitekture i kulture. Ovde završavamo posetu i krećemo dalje. Idemo da vidimo najviši minaret u Marakešu, minaret Džamije Kutubija, koji dostaže visinu od oko 77 metara. Legenda kaže da je munara Džamije Kutubija trebala da bude ukrašena sa tri zlatne kugle. Međutim, žena sultana Jakuba El Mansura je svoj nakit od zlata dala da se istupi kako bi se napravila četvrta kugla. Uzimamo sveže ceđeni soko trske i nara i krećemo prema parku Lala Hasna da uživamo u opuštenom ambijentu. Marakeš ima mnogo parkova i vrtova. Marakeš je poznati kao crveni grad, i ima bogatu istoriju i kulturu. Čaj od nane je nacionalno piće. Volećete svojom jetru. U Maroku srce se ne smatra simbolom ljubavi. Tradicionalno u Maroku jetra je organ iz kojeg dolazi želja i ljubav. Arganovo ulje potiče od drveta koje je autohtono za Maroko. Došlo je vreme da istražimo začine i prirodne preparate izrađene u Maroku. Viagra for men and women. So it contains ginseng, ginger, pure honey, cinnamon and anise. Good for memory and against tiredness. Teaspoon and we eat it. And after 30 minutes, jiggy jiggy non stop. <laughs> The effect is immediate. Okay, okay. <laughs> Ooh, diggy diggy. <laughs> you need one drop of water first. Okay. You rub. Mm -hmm. Oh, it's red. Red. Uh -huh. Uh -huh. 
lips and rouge. You will Aha. finish your makeup. <laughs> <laughs> Nakon što smo se doterali, spremni smo za posetu najfotogeničnije mesto u Marakešu, vrtu koji se nalazi pored muzeja poznatog modnog kreatora. 1923. godine francuski slikar Jacques Majorel osnovao je botanički vrt u Marakešu koji je nazvan po njemu. Ovaj vrt bio je Majorelov umetnički izraz, inspirisan bojama Marakeša. Uspešan slikar i vlasnik vrta suočio se sa financijskim problemima, pa je otvorio vrata vrta za javnost 1947. godine. Majorel je morao napustiti svoje imanje 1961. godine, a umreo je već sledeći u rodnom gradu, neoprostivši se od svog voljenog Marakeša. Četiri godine nakon smrti Majorela, modni dizajner Yves Saint Laurent i njegov dugogodišnji partner Pierre Berger posjetili su ovaj vrt i odmah su se zaljubili u njega. Kada su saznali za planove detoniranje celog mesta i pretvaranje u hotelski kompleks, doneli su odluku da kupe ceo plac i obnove ga. Dodali su još 165 biljnih vrsta, instalirali automatski sistem za navodnjavanje i zaposlili tim od 20 baštovana. Kada je 2008. godine slavni dizajner umrao, njegov pepeo je razbacan u ružinoj bašti ovog vrta. Posjetite vrt Majorel u Marakešu radi jedinstvenog doživljaja oaze boja, mira i umetnosti, nosići duh Yves Saint Laurent-a i bogate istorije vrta. Prećemo putem prema Cyber Parku a odlučili smo se u potragu za alkohol. Iako smo smatrali da je to izazov, iznenađujuće smo ga pronašli u Kerforu koji se nalazi van Medine. Pronalaženje alkohola u restoranima može biti izazovno, ali u Medini smo otkrili Cozy Bar gde možete uživati u alkoholu. Preporučujem lokalno pivo Casablanca. Interesantno je da Maroko ima sedam vinskih regija, ali zbog muslimanske većine u populaciji alkohol je manje dostupan. Maroko se može pohvaliti raznovrsnom geografijom koja obuhvata planine, pustinje i obalu Atlantskog okeana. U Maroku ćete naći i skijelište. Arapski i berberski su zvanični jezici. Francuski se također široko koristi u komunikaciji, a dosta ljudi priča još španski ili engleski. Na trgu Džema i Lefna život grada pulsira kroz tradicionalni ples berbera, muziku uličnih svirača s kobrama, kao i majmune i druge životinje spremne za fotografisanje. Probajte njihovu tradicionalnu kafu, koju zovu začinjena kafa. Mene podsjeće na tursku kafu sa ukusom kakaa i cimeta. Gde si nas dovela? Evo da pijemo pravu marokansku kafu. Sa čime? Sa začinjem. Meni se kako se čini kafa? Meni je ovo kao turska kafa i fali mleka. Kaže gospodin koja je sprema da bi je mleko pokvarilo, ja mislim da bi je poboljšalo. Šetnja kroz ulice Medine pruža jedinstveno zadovoljstvo. U tom živopisnom haosu, između uskih prolaza gde se jedno može proći pešice, motocikli i bicikli provlače se kroz gužlu, čineći svaki korak pravom avanturom. Oko ošarenih tezgi možete uživati u ukusnoj voću ili cenkati se s trgovcima oko njihovih radinosti. Tajni vrt u Marakešu je prelepi vrt koji datira iz 19. veka, smešteno u srcu starog gradskog jezgra, Medine. Ovaj tejanstveni vrt je nekada bio rezidencije bogate porodice i predstavlja spoj tradicionalne marokanske arhitekture, bujne vegetacije i fontana. Zdravo, dobrodošli u moj rijad, najveći i jedan od najstarijih ovde u Marakešu. Ovo što možete videti je moja tajna vašta drži biljike sa pet kontinenata, a sistem navodnjavanja koji koristimo je star hiljadu godina. Koristi se dan danas. Dobrodošli! Danas je otvoren za posetioce i nudi mirno utočište od užurbanosti Medine. Posetioci mogu istraživati različite delove vrta, uključujući andaluzijski vrt, marokanski vrt i ekskluzivni vrt sa pticama. Ovaj vrt je postao popularna turistička destinacija zbog svoje lepote, mira i autentične atmosfere. Bojamska džungla je mali električni rijad smešten u srcu stare Medine u Marakešu, pored pijace sa začinima i na samo 10 minuta hoda od čuvenog trga Džema Elfna. 
sa pet šarenih soba koje su pojedinačno stilizovane, udobnim prostorom na krovu i hladnim dvorištem sa bazenom, Bojamska džungla će vam pružiti svu mirnoću koja vam je potrebna nakon dana provedenog lutojeći gužvama bazara u prometnoj medini. Čim kročite unutra, vazduh je ispunjen prelapim nijansama naranđa i cimeta, koje na neki način imaju umirujući efekt. Gde god da pogledate, postoje detalji koji pričaju svoju priču. Marakeš je grad koji svojom dinamičnošću, bojama i životom pruže jedinstveno iskustvo. Sa svakim korakom otkrivajući nove čari i pružajući nezaboravne trenutke. Stižemo u Esauru. Ovo je milicino omiljeno mesto u Maroku. Zaštićeni zidovi, poseban veter, kuće sa beloplavim fasadama, Esaura, drevni Mogador. Naziva se Nevesta Atlantika. Šetnja vas može odvesti do ribarske luke gde su mornari aktivni. Posjetite ribarnicu gde možete probati ribu i morske plodove ulovljene tokom noći. To je jedan od tih primorskih gradova gde se jedinstvena atmosfera i vodene aktivnosti besprekorno stapaju. Gradom odzvanja, rita muzike svakog leta. Gnaova festival slavi afroislamske ritme, čineći boravak nezaboravni. Šetajte tiho, u senci njegovih bedema, onih istih koji srtavaju konture Astapora, crvenog rada iz serije Igre prestola. Medina je rangirana kao jedna od najlepših u Maroku od strane UNESCO. U centru grada Medina vas poziva na istraživačko lutanje kroz svoje vijugove prolaze. Esaura, poput mnogih gradova u Maroku, bila je mesto gde su mnogi hipici dolazili tokom 60. i 70. godina. Nekoliko poznatih umetnika, poput Cat Stevensa i Jimi Hendrixa, kratko vreme živelo je u gradu, što je doprinelo povećanju turizma. Možda ste videli slike koza na drveću na internetu, a da li znate odakle su? Većina koza živi oko grada Esaure i penji se da bi jela plodove arganovog drveta. Ove radoznale koze znaju za arganovu ulje mnogo pre nego što je postalo trendi dodatak za kosu. U Esauri imate mogućnost da uživate u časovima surfovanja ili marokanske kuhinje. A također možete isprobati jahinje kamila i vožnju kladova. Ali isto tako ovo je mesto gdje se možete opustiti, provodeći dane i stražujući medinu uz pauze za čaj i dugačke šetnje u zalazak sunca duž plaže. Nalazići se na obali Atlantika, Esaura ne doživljava ekstremne temperature kao druge turističke destinacije u Maroku i sa prosječno 300 sunčanih dana uglavnom je odlična destinacija tokom cijele godine. Januar je najhladniji mesec sa prosečnom temperaturom od 18 stepeni Celsijusa, idealno za zimsko sunce. Dok su u letnjim mesecima, jula i avgusta, prosečne temperature oko 25 stepeni Celsijusa. Dobili smo preporuku i za urme koje trebamo kupiti. Završavamo posjet u Esauri i vraćamo se u Marakeš da prespavamo. Novo jutro vodi nas do dadeških klisura sa posjetom selu koji je deo UNESCO-ve svetske kulturne baštine. Putovanje od Marakeša do Ait Ben Hadua traje oko 4 sata i vodi nas kroz izazovne serpentine sa nekoliko tačaka koje pružaju predivne vidikovce. Ait Ben Hadou je ksar, odnosno utvrđeno selo i predstavlja tradicionalno predsaharsko naselje od gline u Maroku. Kući se gužvaju unutar odbrambenih zidova koji su ojačani kulama na uglovima. Strukture ksara Ait Ben Hadoua izgrađena su tradicionalnim tehnikama korišćenjem gline i blata, stvarajući zadivljujući crven kasto smeđi pejzaž koji se besprekorno uklapa sa prirodnim okruženjem. Ova izuzetna konstrukcija izdržala je test vremena. Nalazi se jugoistočno od Marakeša, na putu za Saharu, blizu Varazazata. 
To je marokansko berbersko naselje koje je veoma posećeno od strane turista koji putuju po kraljevini Maroko. Utvrđenje je idealno filmsko okruženje, ne samo zbog svoje scenične privlačnosti, već i zbog svoje strategijske lokacije, na kratkoj udaljenosti od filmskih studija u Varazazatu. Neke od poznatih produkcija snimljenih na ovoj lokaciji obuhvataju Igru prestola, Gladiatora, Lorenza od Arabije, Baltazara, Kuma 3, Princa Persije i Mumiju. Ali ovo nije kraj liste. Postoje još nekoliko filmova i serija koje su meni nepoznate. Ben Aid Hadou, ispunjenje svih očekivanja. Nastavljamo put prema hotelu koji je smešten blizu dadeških klisura. Pravimo pauzu kako bismo posjetili vidikovac po imenu Majmunski prsti u Tamelaltu unutar same klisure. Bumalen Dades nije samo prelep ambijent od zemljanih kuća i jarko obojenih stenovitih litica. To je i bogato kulturno i istorijsko središte u zemlji. Dadeška klisura očarava svojim dramatičnim pejzažem crvenkastih stena i uskih prostranstava, predstavljajući spektakularno prirodno čudo. Ziz Dolina u Maroku impresionira svojim prostranim pejzažima, oblikovanim zelenim oazama i plodnim poljima. Todra Kanjon u Maroku oduzima dah svojim visokim stenama i uskim prolazima, pružajući jedinstveno prirodno iskustvo u srcu planine Atlasa. Pruža raznolike alpinističke rute koje istražuju jedinstvenu geološku lepotu kanjona. Zaključujemo ovo poglavlje putovanja i prelazimo na sledeću avanturu – Sahara. Uskoro stiže i drugi deo priče.